بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو سیکنڈ ایئر بایو کے ٹین موسٹ امپورٹنٹ لونگ کویشنز بتائیں گے تو سیکنڈ ایئر بایو کے ٹوٹل جو یونٹس ہیں وہ تھرٹین ہیں لیکن ہم تھرٹین میں سے صرف آپ کو ٹین موسٹ امپورٹنٹ لونگ بتائیں گے تو یہ جو ٹین لونگ ہیں یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جن کی ابھی تک بالکل بھی تیاری نہیں یعنی بالکل جو ویک اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ دس لونگ لازمی کریں ٹھیک ہے تو اگر ہم اپنے پیپر پیٹرن کو دیکھتے ہیں تو ٹوٹل آپ کو پیپر میں سیونٹین ایم سی کیوز دے گا سترہ آپ کے ایم سی کیوز ہوں گے اور جو آپ کا سبجیکٹیو پارٹ ہوگا اس کے سکسٹی ایٹ مارکس ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں تین پورشنز جو ہوں گے وہ آپ کے شارٹ کویشچنز ہوں گے جیسے کویشچن نمبر ٹو ہے کویشچن نمبر تھری ہے کویشچن نمبر فور اس کے بعد آپ کو پیپر میں لونگ دے گا ٹھیک ہے لونگ پیپر میں ٹوٹل آپ کو پانچ دے گا پانچ میں سے کوئی آپ نے تین کرنے ہوتی ہیں ایک جو لونگ ہوتا ہے اس کے آگے دو پارٹ ہوتی ہیں اور وہ بھی آگے لونگ کویشچن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے یہ پارٹ ہے یہ ایک کمپلیٹ لونگ ہے وہ بھی ایک لونگ ہے اور یہ دونوں لونگ ایک کمپلیٹ لونگ یعنی کویشچن نمبر فائیو بناتے ہیں ٹھیک ہے ایک جو پارٹ ہوتا ہے اس کے چار نمبر ایک کمپلیٹ آپ لونگ کرتے ہیں جیسے کویشچن نمبر فائیو اس کے دونوں پارٹ کرتے ہیں آٹھ نمبر ہوں گے تو آپ نے پیپر میں تین کرنے ہیں تو آٹھ آٹھ سولہ اور آٹھ چوبیس چوبیس نمبر کے آپ کے لونگ ہوں گے اس کے بعد جو شارٹ ہوتے ہیں کویشچن نمبر جو ٹو ہوگا شارٹ پیپر میں ٹویلو آپ کو شارٹ کویشچن دے گا کوئی آپ نے آٹھ کرنے ہیں ٹھیک ہے آٹھ کے سولہ نمبر ہوں گے سکسٹین مارکس ہوں گے کویشچن نمبر تھری میں ٹویلو آپ کو شارٹ دے گا ٹھیک ہے کوئی آپ نے کتنے کرنے ہیں ایٹ کرنے ہیں سکسٹین مارکس پھر آخری جو پورشن ہوگا اس میں آپ کو نو پارٹ دے گا چھ کرنے ہیں بارہ نمبر ہوں گے ٹویلو مارکس ہوں گے تو اگر آپ پاس ہونا چاہتے ہیں تو ایکسرسائز کے ایم سی کیوز کریں اور اپنے اپنے بورڈز کے پچھلے دو سالہ پیپر تیار کریں جیسے یہ ایک بورڈ کا پیپر ہے تو اب آپ نے تیار کس طرح کرنا ہے اگر یہ بورڈ کا پیپر ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں جو کویشچن سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے اس کو آپ نے اسکپ کر دینا ہے کراس کر دینا ہے باقی جو کویشچن آپ کے سمارٹ سلیبس میں ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں ٹھیک ہے یعنی اگر کوئی اسٹوڈنٹ فیصلہ آباد بورڈ سے ہے وہ اپنے پچھلے دو سالہ پیپر لے اس میں جتنے بھی شارٹ کویشچن ہیں وہ ساری کرے اور جو سمارٹ سلیبس میں نہیں ہے اس کو وہ کراس کر دے وہ نہ کرے ٹھیک ہے اور رہی بات لونگ کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون سے دس آپ کو لونگ کرنے چاہیے ٹھیک ہے جس نے پاس ہونا ہے اس کے لیے بتایا ایکسرسائز کے ایم سی کو کر لے جس کی بالکل بھی تیاری نہیں تو پچھلے دو سالہ جو پیپر ہیں اس کے شارٹ کویشچن اور جو دس لونگ بتاؤں گا یہ آپ کر لیں آپ ایزیلی پاس ہو جائیں گے جیسے چیپٹر نمبر ففٹین ہے اس کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو لونگ ہے وہ ہے اوسمو ریگولیشن ان پلانٹس اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر سکسٹین سکسٹین کا سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے سلائڈنگ فلامنٹ ماڈل ٹھیک ہے فلامنٹ ماڈل اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر سیونٹین چیپٹر نمبر سیونٹین کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نرو امپلس اس کے بعد ہے چیپٹر نمبر ایٹین ایٹین کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے فی میل ریپروڈکٹیو سائیکل ٹھیک ہے ریپروڈکٹیو سائیکل یہ لازمی آپ نے کرنا ہے یہ ویری امپورٹنٹ ہے اس کے بعد ہے یونٹ نمبر نائنٹین یہاں سے آپ نے کرنا ہے گروتھ کو ریلیشنز اس کے بعد ہے یونٹ نمبر یہ کون سا تھا نائن نائنٹین ٹھیک ہے یہ آگے ٹوینٹی ٹھیک ہے یہ آگے آگے ٹوینٹی ٹوینٹی سے آپ نے یہ کرنا ہے ڈی این اے ایز ہیریڈیٹی مٹیریل لیکن یہ پیپر میں اس طرح نہیں دے گا پیپر میں اس طرح دے گا جیسے یہ دیکھیں بورڈ کا پیپر ہے اس میں یہ آیا ہوا ہے اس طرح پوچھے گا ڈسکس دی ایکسپیریمنٹ آف فریڈرکٹ گریفت ٹھیک ہے یہ سائنٹسٹ کا نام ہے اسی کے نام پہ یہ ایک ایکسپیریمنٹ رکھا ہے فریڈرکٹ گریفت ٹھیک ہے آگے اس نے بریکٹ میں لکھا ہے ٹرانسفارمیشن 
ट्रांसफार्मेशन क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मेशन का वर्ड यूज़ हुआ है उसने ये साथ ब्रैकेट में दे दिए ताकि आपको पता चल सके ये कौन सा टॉपिक है ठीक है उसके बाद है यूनियन नंबर ट्वेंटी वन ये नहीं आपने करना ठीक है ये रहने के यूनियन नंबर है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू से आपने करना है ट्वेंटी ट्वेंटी टू भी आपने नहीं करना ठीक है ट्वेंटी टू से कोई भी तकरीबन इम्पोर्टेंट नहीं ठीक है हाँ ये कर सकते हैं ट्वेंटी टू से अगर आपने करना है तो ये करना है जेनेटिक्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस ठीक है ये आपने करना है वेरी इम्पोर्टेंट है उसके बाद यूनियन नंबर है ट्वेंटी थ्री ये भी नहीं आपने करना ठीक है लोगों के लिए ये भी नहीं आपने करना अब हम चलते हैं 24 की तरफ 24 की तरफ 24 से आपने करना है एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन लेकिन यहाँ से ये कंप्लीट नहीं देगा वो यहाँ से दी फोसल रिकॉर्ड और इसे अटैच करेगा कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ठीक है कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी ये दोनों को अटैच कर देगा या फिर इस तरह भी दे सकते हैं इसको एम्ब्रियोलॉजी को अटैच कर सकते हैं कंपेरेटिव अनाटमी के साथ ठीक है लेकिन ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि ये इसी तरह देगा दोनों पार्ट्स पूछेगा कैसे ये देखें ये बोर्ड्स के पेपर में आया होगा इस तरह देगा डिस डिस्क्राइब डिस्क्राइब कंपेरेटिव एम्ब्रियोलॉजी एंड फोसर रिकॉर्ड एज एन एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन ठीक है एविडेंस ऑफ एविडेंसिस ऑफ एवोल्यूशन अच्छा उसके बाद है यूनो नंबर ट्वेंटी फाइव यूनो नंबर ट्वेंटी फाइव का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम उसके बाद है यूनो नंबर ट्वेंटी सिक्स यूनियन नंबर ट्वेंटी सिक्स ये भी नहीं आपने करना उसके बाद है यूनियन नंबर ट्वेंटी सेवन यूनियन नंबर ट्वेंटी सेवन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट ठीक है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है इस चैप्टर का तो टोटल मैंने आपको दस इम्पोर्टेंट लोंग बताई हैं ये हर स्टूडेंट्स को आने चाहिए समझने के जिसको ये नहीं आते पीछे क्या बचेगा टोटल थर्टीन यूनिट है मैंने सिर्फ दस लोंग बताई हैं कि वीक से वीक स्टूडेंट्स को भी आने चाहिए तो ये फॉर एवर इम्पोर्टेंट है चाहे 2021 के पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं 22 के पेपर की तैयारी कर रहे हैं ये दस आपने लाजमी करनी है तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ थैंक्स फॉर वाचिंग